Bien, señoritas, felicidades. Reina del Carnaval Internacional de San Miguel. Ante la mirada expectante de todo San Miguel, El Salvador y el mundo, las hermosas candidatas a Reina del Carnaval Internacional de San Miguel pusieron su alma en la pasarela de esa noche. Era una fiesta. Las barras gritaban, la gente bailaba y miles de personas a través de las redes sociales seguían en paso a paso la competencia. Todas las señoritas brillaban, de eso no había duda. Pero solo una seguía la ganadora. Fue una dura decisión para los jueces, pero para la madrugada del domingo, San Miguel ya tenía nueva soberana. Con lágrimas en sus ojos, Audrey Granera, representante del barrio Concepción, portó con orgullo la corona sobre su cabeza, como recompensa de los arduos meses de entreno, de la disciplina y la convicción y pasión que puso a todo lo que hizo, y que al final la llevó a convertirse en la reina. Era algo muy diferente, este, me gustaría dejar mi marca, eh, ser una reina reconocida, me gustaría ayudar a las personas que están emprendiendo también, porque la reina del carnaval, quieras o no, se convierte en una figura pública y también con lo que es el comité y el alcalde, para tener proyectos para el mejoramiento de calidad de vida de todo el migueleño, para que tengamos desarrollo social en San Miguel. Todas las señoritas fueron ganadoras ese día. Todas brillaron bajo la luz de la luna y frente a los cientos de miles de personas que observaban. Pero la reina oficial del carnaval de San Miguel fue la señorita del barrio Concepción, a quien sin duda le espera un año en el cual su vida tomará un nuevo giro. Con imágenes de Víctor Chávez informó para Noticieros TVM Michelle González.